ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் மேட்ச் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் வெர்சஸ் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மேட்சோட ட்ரீம் லெவல் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லெவல் ப்ரிக்ஷன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைதராபாத்தில் இருக்க ராஜீவ் காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியத்தில் தான் நடக்குது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்துடலாம் இந்த கிரவுண்டு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரலாக இருக்கும் தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கிரவுண்டு வந்து போ இந்த வருஷத்தை விட்டுருங்க போன வருஷம் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வந்து பேசு சீமர்ஸ்க்கு வந்து நல்லாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணும் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறக்கூடிய ப கிரவுண்டு தான் இது ஆக்சுவலாக பட் ஆனால் இந்த வருஷத்தில் விட ஃபஸ்ட் மேட்ச்சே பார்த்திங்கன்னா வந்து பேட்டிங்க்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது பார்த்திங்கன்னா ட்ராக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா வார்னரும் பேட்ஸ்ரோவும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு ஹண்ட்ரட் பார்ட்டிசிபேட் வச்சுருக்காங்க இந்த கிரவுண்டில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே ஒரே இன்னிங்ஸில் ரெண்டு ஹண்ட்ரட் வேறு ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்கள் பார்த்துருந்தாவே தெரிஞ்சுக்கும் இந்த கிரவுண்ட் வந்து இந்த வருஷத்தில் எந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேட்டிங் ஃப்ரெண்ட்லாம் இருந்திருக்குன்னு ஆனால் அந்த ரெண்டு மூணு மேட்சுக்கு அப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு மும்பை இந்தியன்ஸ் மேட்சை பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ஒரு வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது பால் வந்து சரியாக பேட்டுக்கு வரவே இல்லை சரி அந்த மேட்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு மறுபடியும் பழைய மாதிரி பார்த்தா அதுக்கு அடுத்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிஎஸ்கே கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து பிச்சு வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்லோ ஆகிடுச்சு நல்லா திரும்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு திடீர்னு பிச்சு ஸோ வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நியூட்ரலான பிச்சு தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல ஒரு ஹீட் இஷ்யூவாக என்ன எதுனே தெரியல பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு மேட்சுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது இங்கே வந்து பிச்சு பார்த்திங்கன்னா ஆனால் வந்து மோஸ்ட்லி சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேட்டிங்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விதத்தில் தான் இருக்குது பார்க்கக்குள்ள அந்த சர்ஃபேஸ் வந்து கேமராவில் காட்டக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஷைனியாக வந்து பேட்டிங் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய விதத்தில் தான் இருக்குது திடீர் திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே பிச்சு வந்து ஒரு மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா கன்சிஸ்டண்டாக வந்து பேட்டிங்க்கு தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது இந்த பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஓரளவுக்கு இன்கன்சிஸ்டண்டாக வந்து இப்படி அப்படியும் மாற மாதிரி இருந்தது போன மேட்ச் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஸ்லோவாக இருந்தது பிச்சு பேட்டுக்கு வரவே இல்லை பால் நீங்கள் இதை மீன் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி டீம் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இது வந்து இந்த பிச்சை வந்து என்னென்னு சொல்ல முடியல ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நியூட்ரல்னு சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ ச ஹைதராபாதோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லோன் பற்றி பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜானி பேர்ஸ்ரோ டேவிட் வார்னர் இவங்க ரெண்டு பேர் தாங்க இந்த டீமுக்கே வந்து ஒரு தூண் மாதிரி இவங்க ரெண்டு பேரும் அவுட் ஆகிட்டாங்கன்னா அந்த டீம் வந்து எங்கே இருக்குன்னே தெரில மோஸ்ட்லி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக வந்து ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி ரன்ஸ் வந்து ஓப்பனிங் பேரில் அடிச்சு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வரவங்க பார்த்திங்கன்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஆடவே மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் மேலேயுமே வந்து சன்ரைஸ் வந்து ஓவராக டிபெண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து அந்த டாப் ஃபைவ் ஆரஞ்சு கேபிட்டல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ ஜானி பர்ஸ்ட் வந்து பின்னாடி போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் மேபி இந்த மேட்சில் வந்து முன்னாடி வரத்துக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு பேருமே வந்து ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து சம்ம ஃபார்மில் இருக்காங்க நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை ரெண்டு பேரோட ஸ்கில்ஸும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கெயின் வில்லியம்சன் இவர் பார்த்திங்கன்னா இவர் விளாண்ட மூணு மேட்சுமே வந்து ஒன்றுமே பண்ணல எனக்கே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது இவர் வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன் ப்ளஸ் போன போன வாட்டியோட வந்து ஆரஞ்சு கேப் வின்னர் ப்ளஸ் இவர் அதுவும் இல்லாமல் ரீசெண்டாக நடந்த எல்லா மேட்ச்லையுமே வந்து நல்லா தான் சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தது பாகிஸ்தான் உள்ள பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெட் பாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையும் கிட்டத்தட்ட செஞ்சுரி அடிப்பார் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் இல்லாமல் ஏஷியாவில் வந்து அடிப்பார் நம்ம நம்ம இந்தியாவில் தான் இந்திய இந்தியன் சப்கண்ட் கண்டிஷன்ஸில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லையுமே செஞ்சுரி அடிப்பார் பார்த்திங்கன்னா ஸோ வந்து அந்த மாதிரிலாம் விளையாண்டு வந்து திடீர்னு ஒரு இன்ஜுரி அவருக்கு ஷோ ஷோல்டர் இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக என்னமோ வந்து விளையாட தெரியாத மாதிரி வந்து விளையாடிட்டு இருக்காரு அது வந்து என்னால் வந்து அது வந்து இது பண்ணவே முடியல இது ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேனு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ரூட்டு கோலி ஸ்மித்து வில்லியம்ஸ் இவங்க நாலு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிறது வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னக்குள
பேட்டிங்கும் ஒரு கேள்விக்குறி மாதிரி தான் இருக்குது ஏன்னா வந்து இவங்க மேலே டாப் ஆர்டரில் இருக்க நாலு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த பேட்ஸ்மேன் தான் சொன்னோம் பட் ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அடுத்து வில்லியம்சனும் சங்கரும் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தீபக் ஹுதா மணிஷ் பாண்டே இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேரில் யாரோ ஒருத்தங்க இன்னைக்கு விளாட போகிறாங்க மேபி வந்து மணிஷ் பாண்டே கூட சான்ஸ் கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது உள்ளே வரத்துக்கு ரெண்டு பேருமே இது வரைக்கும் இதுக்கு இதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா இந்த டீமே வந்து எதுவுமே பண்ணல மிடில் ஆர்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஸோ வந்து கொஞ்சம் வந்து சன்ரைசிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஒரு கஷ்டமான ஒரு இது தான் வந்து மேலே இருக்க ரெண்டு பேரே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குது சப்போஸ் இப்போ வில்லியம்சன் அடி அவர் வந்து சப்போஸ் ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்க கூட ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மேனேஜ் மேனேஜ் ஆகிடும் இப்போ வந்து யா அவங்க மிடில் ஆர்டர் வந்து சுத்தமாகவே பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்குது ஒரு தீபக் ஹூதா இருக்கட்டும் யூஸ் ஆஃப் பதானி ஏன் டீம் இருக்காருன்னே தெரில அவர் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்பின் பாலராக தான் ஏதோ ஒரு சிங்கிள் தட்டாக தவிர ஒரு பேசர் ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலர் வந்து போட்டால் அவருக்கு வந்து ஹேண்ட் ஸ்பீடாக வர மாட்டேங்குது ஏன் வந்து அவர் எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரில இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் அவங்கக்கிட்ட நிறையா இருக்குது ரிக்கி போயிருக்காங்க அபிஷேக் சர்மா அவர் ஒரு மாதம் அவர் ஆட வச்சாங்க அவர் ஏன் இன்னும் அடுத்து ஆட வைக்கலன்னு தெரில அவர் ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல ஹிட்டர் பார்த்திங்கன்னா அபிஷேக் சர்மா மேபி இந்த மேட்சை ஒரு வாய்ப்பு கூட கொடுக்கலாம் அவருக்கு என்ன பொறுத்திருக்கு அப்புறம் ரிக்கி போய் அவரும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே ஆடுவார் இந்த தீபக் ஹூதா மணிஷ் பாண்டே யூஸ் பண்ணி இவங்களுக்கு மூணு பேருக்கு பதில் ஒரு மேட்ச் சன்ரைசர்ஸ் சன்ரைசர்ஸ் வர்சஸ் டெல்லி அந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மூணு பேரும் ஆட வச்சிருப்பாங்க அந்த ஒரு மேட்ச் மட்டும் தான் ஆட வச்சாங்க அவங்கள அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அவங்க வந்து பழைய மாதிரியே சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க அது ஏன்னு எனக்கு புரியல இவங்க மூணு பேரோட அவங்க மூணு பேர் கண்டிப்பாக வந்து ஒருத்தா இருப்பாங்க அதேமாரி வித்தமன் சாகாக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்க்கலாம் அடுத்த ரஷீத் கான் ரஷீத் கான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருஷம் வந்து அதே பெஸ்ட் பவுலராக தான் இருக்கார் பட் ஆனால் விக்கெட் டேக்கிங் எபிலிட்டி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேன் மேபி பார்த்து ஆடுறாங்களா அவரோட பாலை இல்லை பொறுமையாக அவரோட பாலை தட்டி ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமியாக எக்கனாமிக்கலாக கண்டிப்பாக போடுறாரு நாலு ஓவர் போட்டு வெறும் இருபது ரன்னு பதினஞ்சு ரன்னு அப்படின்ற மாதிரி தான் கொடுக்குறாரு பட் ஆனால் விக்கெட் டேக்கிங் வந்து அவர்கிட்ட வந்து பார்க்க முடியல பொதுவாகவே வந்து ரஷீத் கான்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு விக்கெட் எடுப்பாருன்ற மாதிரி தான் வருவார் ஆனால் வந்து இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா ரஷீத் கான்கிட்ட வந்து எக்கனாமிக்கல் ஸ்பெல் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் விக்கெட் டேக்கிங் அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் போன மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஷபாஷ் நதீம் போன மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ரன் கன்சீட் பண்ணார் பட் ஆனால் முக்கியமான நேரத்தில் ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாரு மேபி இந்த மேட்ச் வந்து கொஞ்சம் அதே மாதிரியே வந்து ஸ்லோவாக இருந்தது சப்போஸ் பிச்சுனா மேபி விளாட ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புவனேஸ்வர் குமார் சந்தீப் சர்மா கலீலா குமார் மூணு பேருமே பார்த்திங்கன்னா டீசெண்டாக பவுல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ கொல்கத்தாவோட ப்ராப்பர் போய் பிள்ளைங்க அவனை பற்றி பார்ப்போம் ஓப்பனிங் பார்த்திங்கன்னா கிறிஸ்லின் சுனில் நாரின் இதில் கிறிஸ்லின் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு அப்பப்போ அடிச்சுட்டு தான் இருக்கார் நரேன் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக வந்து டச்சில் இல்லை வித் த பால் வித் த பட் ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சிஎஸ்கே மேட்சுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா போட்டார் அவர் பழைய மாதிரி வந்து அவர் இன்னும் பவுலிங்லேயும் வந்து அந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி இல்லை பேட்டிங்கில் சுத்தமாக இல்லவே இல்லை அவரை வந்து கரெக்டாக வந்து வீக்னஸ் பாயிண்ட் வந்து ஷார்ட் பால் தான் போட்டாவே அவுட் ஆயிடுறாருன்னா கூட ஏதோ ஒரு பத்து ரன் பதினஞ்சு ரன் அடிக்கிறாரு அதுக்கு மேலே அவர்கிட்ட வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க முடியல இந்த இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் லின் வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா பொதுவாகவே இந்த பிச்சரை வந்து என்ன தான் பிச்சு ஸ்லோவாக இருந்தாலும் அது இருந்தாலும் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது எப்பயுமே இந்த பிச்சு அதனால் மேபி கிறிஸ்டினுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அவர் வந்து இன்னி இன்றைக்கி இன்றைக்கி மேட்ச் ஆட ஏன்னா வந்து அவர் ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் மோஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து பவுன்ஸ் வந்து ரொம்ப விரும்புவாங்க இதே ரீசனாக தான் நான் வந்து போன வாட்டி இங்கே இந்த மேட்ச்சில் வந்து சிஎஸ்கே ஆடக்குள்ளே நான் வாட்ஸனுக்கு சொன்னேன் அவர் ஆக்சுவலாக நல்லா ஸ்டார்ட் கிடச்சிது அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக தராமல் இருந்தவர் இந்த பிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கோர் பண்ணார் அவர் எக்ஸ்டன் பண்ணாமல் விட்டார் இன்னிங்ஸை மேபி கிறிஸ்லின் வந்து இந்த பிச்சில் வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷுப்மன் கில் இவர் ரொம்ப நாளாக டவுன் ஆர்டரே வச்சுருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா போன மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ராபின் உத்தாப்பா கொஞ்சம் முன்னாடி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது ஆக்சுவலாக ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் போன மேட்ச் அவர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பட் இந்த மேட்ச் கண்டிப்
அடுத்து சாவலா குல்தீப் இந்த பிச்சில் மே போன சிஎஸ்கே மேட்ச் மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக இவங்க ரெண்டு பேருமே ஓரளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருப்பாங்க போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா சாவலாக வந்து ஆக்சுவலாக ஓவர் கொடுக்கல ஸோ அதனால தான் தோற்று தான் நான் நம்மளுக்கு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஓவர் கொடுக்கல அது என்ன ரீசனும் தெரில ஒரு ஓவர் தான் போட்டார் போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ஹேரே கர்னே பிரசித் கிருஷ்ணா கண்டிப்பாக இந்த விக்கெட்டில் வந்து ஹேரே கர்னை வந்து அவர் எந்த விக்கெட்டாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ பால் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ வந்து ஒரு மீடியம் பேசர் வந்து ஸ்லோ பால் போடக்கூட ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் பேட்ஸ்மேனுக்கு அது வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த விக்கெட்டில் வந்து போடக்கூட ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பால் வந்து உள்ளே வருது ஸோ எல்பிடபிள்யூ அவர் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது சிம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு வாட்ஸன் விக்கெட் எடுத்தார் அது அதுதான் அந்த அந்த பால் தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேனுக்கு பிரசித் கிருஷ்ணா இவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் அந்தளவுக்கு டீசென்ட் பவுலர் இல்லை இப்போதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் வச்சிருக்காரே தவிர லைன் அண்ட் லந்தில் சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லை இவரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கும் அங்கே யாருமே இல்லை ஸோ அதனால தான் அவர் விளையாடிட்டு இருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இனிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆவரேஜ் செகண்ட் இனிங் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் இப்போ ஸ்மால் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் ஜானி பார்ஸ்ட்ரோ வார்னர் வில்லியம்சன் ட்ரஸ்ஸல் ராணா லின் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் இப்போ கிராண்ட் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் சுனில் நரேன் விஜய் சங்கர் ராபின் உத்தப்பா தினேஷ் கார்த்திக் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் லீக் கூட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் இந்த மேட்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் தான் ஜானி பார்ஸ்ட்ரோ வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது இங்கே ஜானி பார்ஸ்ட்ரோ தான் எடுத்து ஆகணும் இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அவர் டாப் ஆர்டர் பிளஸ்மேன் ப்ளஸ் செம்ம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் அடுத்து பேட்ஸ்மேன் பார்த்தீங்கன்னா லின் ராணா கில் வார்னர் ஆல்ரவுண்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரசல் விஜய் சங்கர் பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கர்னே பிரசித் கிருஷ்ணா ரஷித் கான் கலீல் அகமது இந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வார்னரை கேப்டனாகவும் ரசல் வந்து வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏன் வந்து கில் எடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அவரை போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஆர்டரில் இறக்கி விட்டாங்க ஸோ அதுனா அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு நல்ல பேட்ஸ்மேன் டாப் ஆர்டர்னா கண்டிப்பாக அடிப்பாருன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் அவர் ஆக்சுவலாக எடுத்துருக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உத்தப்பாக தான் போய் ஆகணும் சப்போஸ் அவர் டாப் ஆர்டர் வரலாம் இல்லை நான் மோஸ்ட்லி வந்து போன மேட்ச் இறக்குனது பார்த்தா இந்த மேட்ச்சும் அப்படி தான் இறக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உத்தப்பா வந்து அந்த அளவுக்கு சுத்தமாக டச்சில் இல்லைன்னா கூட இவர் தான் டாப் ஆர்டரில் விளாட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ரீசனை வச்சு தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமில் பிக் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுவும் நம்ம கிரெடிட்ஸ் அவர் கூட வெறும் எயிட் கிரெடிட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக ஒருத்தா ஒருத்தா இருப்பார் அந்த கிரெடிட்ஸுக்கு அவர் அது வைஸ் கேப்டனாக நான் யார் ரசல் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மேட்சுமே ரசல் வந்து மோஸ்ட்லி ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் கொடுப்பாங்க தான் ஸோ அதனால் மட்டும் இல்லை ஏன்னா நான் அவங்க முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் விழுந்துடுறாங்க ஆக்சுவலாக கொல்கத்தாவுக்கு வெறும் இவர் இவர் ஓரளவுக்கு ஆடுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராணாவும் ரசல் வந்து அந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு எல்லா மேட்சுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஆடுறது இத்தனால ராணா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ரெண்டில் வந்து அவுட் ஆகிட்டு இருந்தார் ஆனால் இப்போ மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல எக்ஷன் பண்ணி ஆனார் கடைசி வரைக்கும் ஸோ வந்து அதனால தான் அவர் இவ்வளோ வெளியே தெரியாமல் அந்த போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அடிச்சதுனால இப்போ வெளியே தெரிஞ்சிருக்காரு நீங்கள் வந்து அதை வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து லின்னை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த பிச்சுக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் பவுன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணும் இந்த பிச்சுன்றதுனால மேபி நீங்கள் வந்து லின்னை கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசல் வந்து வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸில் வைக்கிறதும் வைக்காதும் உங்கள் இஷ்டம் ஏன்னா திடீர்னு அவர் இறங்காமல் போயிட்டு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சப்போஸ் மே டாப் ஆர்டர் முடிச்சுட்டா அதுக்கு அந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மேபி ஒரு லோ ஸ்கோரிங் கேம் ஆயிடுச்சுன்னா சப்போஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ரசல் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போயிடும் அதையும் நீங்கள் யோசனை வச்சுக்கணும் இப்போ டீம் டூ பார்ப்போம் டீம் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் பேஸ்ட்ரோ பேட்ஸ்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா ராணா கில் வார்னர் வில்லியம்சன் ஆல்ரவுண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரசில் விஜய் சங்கர் பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹரி ஹாரி கர்னே பிரசித் கிருஷ்ணா புவனேஸ்வர் குமார் ரஷித் கான் இந்த டீமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேட்ஸ்ட்ரோ கேப்டனாகவும் ரசில் வந்து வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் கேப்டன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீம்லேயுமே சேம் தான் ஏன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஆப்பனன்ஸ் வந்து ரசில் கண்டிப்பாக கேப்டனாகவோ வைஸ் கேப்டனாகவோ கண்டிப்பாக எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி